Hi friends, in this video we will discuss about solid state chemistry. First topic is characteristic properties of solid state. Solids have definite shape, volume and shape. They are incompressible and rigid. They are constituent particles that is atom or ions or molecules are arranged very closely and the attraction between them are strong. Their constituent particles have fixed position and can only oscillate about their means positions. Translatory and rotatory motion are restricted. Solids can be classified into crystalline and amorphous solid on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles. Sodium chloride, quartz is some examples of crystalline solid, glass, rubber, amorphous quartz, plastics, these are the some examples of amorphous solid. Distinction between crystalline and amorphous solids. In crystalline solid, definite characteristics geometrical shape, but in the amorphous solid is irregular shape. The melting at a sharp and characteristic temperature in crystalline solid, wherein the amorphous solid gradually soften over a range of temperature in melting point. In crystalline solid, they have a definite and characteristic heat of fusion, but in the amorphous solid they do not have definite heat of fusion. In crystalline solid, anisotropic in nature, where in the case of amorphous solid, isotropic in nature. Crystalline solid is a true solid, amorphous solid is a pseudo solid or super cold liquid. In crystalline solid, the long range order as follows, but in amorphous solid, only short range order. In crystalline solid, when cut with sharp edged tool, they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth. But in amorphous solid, when cut with sharp edged tool, they cut into two pieces with irregular surfaces. These are the some different points are distinguished for amorph amorphous and crystalline solids. The crystalline solid are classified based on nature of attraction between constituent particle in them into four categories that is a molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent solid. In molecular solid, they are attracted by weak van der Waals forces of attraction or by hydrogen bond. Based on the nature of these intermolecular forces, molecular solids are again subdivided into two categories that is a van der Waals crystal and hydrogen bonded crystals. In van der Waals crystal, the melting point is very low compared than hydrogen bond and it is very soft but hydrogen bond is very hard. But these are, these two are insulators in electrical connectivity. Second one is ionic solid. The cations and anions are arranged regularly in three dimensions and strongly held together by electrostatic attraction. These solids are rigid with high melting points, but they are brittle and non-elastic. As the ions are not free to move, ionic solids are electrical insulators in solid state. For example, sodium chloride, potassium chloride, etc. They are hard 
அண்ட் பிரிட்டல் தட் இஸ் இது ரொம்ப கடினமாக இருந்தாலும் ஈஸியாக உடையக்கூடியதாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் இஸ் மெட்டாலிக் சாலிடு மெட்டாலிக் கிறிஸ்டல்ஸ் கான்ஸ்டிவெண்ட் ஆர்டர்லி அரேஞ்சு மெட்டல் ஆட்டம் இன் எஸ் சி ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹெல்ட் த மெட்டல் ஆட்டம்ஸ் டுகெதர் மெட்டல்ஸ் ஆர் ரிஜிட் அண்ட் ப்ராசஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ட்யூ டு ஸ்ட்ராங் மெட்டாலிக் பாண்ட்ஸ் ட்யூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தே ஆர் குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தே ஆர் ஆல்சோ லஸ்ட்ரஸ் ஒபேக் மல்லேபிள் அண்ட் டக்டைல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் அலுமினியம் அயன் எக்ஸட்ரா த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கோவலண்ட் கிறிஸ்டல் த என்டையர் கிறிஸ்டல் இஸ் கன்சிடர்ட் இஸ் அ ஜெயிண்ட் மாலிக்குல் இட் இஸ் அ த்ரீ டைமென்ஷனல் நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பாண்டட் கோவலண்ட்லி தீ சாலிட்ஸ் ஆர் வெரி ஹார்ட் வித் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் தே டு நாட் கனெக்ட் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃபைட் டைமண்ட் சிலிகான் கார்பைடு சிலிகான் டைஆக்சைட் எக்ஸட்ரா த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் அண்ட் யூனிட் செல் த ரெகுலர் த்ரீ டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லாட்டிஸ் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் த பாயிண்ட் அட் விச் த கான்ஸ்டிவன் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் ஆர் மாலிகல்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆர் கால்டு லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் த ஸ்மாலர் பார்ட் ஆஃப் தி கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் விச் ஜென்ரேட்ஸ் என்டையர் கிறிஸ்டல் வென் ரிப்பீட்டட் இன் த த்ரீ டைமென்ஷனல் இஸ் நோன் எஸ் யூனிட் செல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிறிஸ்டல் பேராமீட்டர்ஸ் த த்ரீ எட்ஜஸ் ஆஃப் யூனிட் செல் ஆர் டினோட்டட் பை ஏபிசி அண்ட் த ஆங்கிள்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் எட்ஜஸ் ஆர் டினோட்டட் பை ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா So, where alpha is between B and C, beta is between A and C and gamma between A and B. This is shown in this figure. Here, A, B, C and alpha, beta, gamma are called crystal parameters. So, next one is types of unit cell. There are four types of unit cell. first one is a primitive or simple unit cell second one is body centered unit cell third one is face centered unit cell and last one is end centered unit cell now we discuss about one by one in briefly first one is primitive or simple unit cell it is simple nama sc nu solranama okayla the constituent particle are only present at the corners of the unit cell for example cesium chloride idhila total number of atom per unit cell is 1 coordination number a equal to 6 so inudaiya simple cube edge that is a equal to 2 r therefore radius of simple unit cell r equal to a by 2 so packing fraction portholiyo is 0.52 or 52 percentage second one is body centered unit cell it contain particle at all the eight corners as well as the center of the unit cell therefore the total number of atom per unit cell equal to 2 ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பொறுத்தவரையும் இதுக்கு எயிட் ரேடியஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஆர் சிக்ஸ்டி எயிட் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம் அயன் எம்ஓ தட் இஸ் அ மார்பினம் எக்ஸட்ரா தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபேஸ் சென்டர்ட் யூனிட் செல் இன் திஸ் யூனிட் செல் ஆல் த எயிட் கார்னர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் ஆர் ஆக்குபைடு பை த கான்ஸ்டிவெண்ட் பார்ட்டிகல் in the unit cell appo eight corners irukum along with the center of six faces idinudaiya total number of atom per unit cell equal to 4 okayla the simple na avachin sonna simple unit cell na single na avachinga single na adukku one body centered ku vandu by na avachinga two 
ஃபேஸ் ரெண்டுக்கு வந்து ஃபோர் நான் போச்சுங்க அப்போ ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபேஸ் ஃபார் ஃபோர் நினச்சிங்க தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பொறுத்தவரைக்கும் இதுக்கு டுவெல் ரேடியஸ் ஏ பை டூ ரூட் டூ ஆர் ஏ பை ரூட் எயிட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க எக்ஸாமில் தென் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஆர் செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தேர் ஃபோர் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஆர் பேக்கிங் டென்சிட்டி பொறுத்தவரையும் எஃப்சிசி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எஃப்சிசி கிரேட்டர் தென் பிசிசி தென் எஸ்சி ஏன்னா எஸ்சி பொறுத்தவரையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம அப்போ எஃப்சிசி வந்து பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகம் தென் எண்டு சென்டர் யூனிட் செல் பற்றி நம்ம டயராம் கொடுக்கல ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் கான்ஸ்டியூன்ட் பார்ட்டிக்கல் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் எனி ஆப்போசிட் ஃபேஸஸ் பிசைடு தோஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த கார்னர்ஸ் இங்கே பார்த்தோம் எயிட் கார்னர்ஸில் இருக்கும் அது கூட எங்கே எங்கேயாச்சும் ரெண்டு ஃபேஸில் வந்து இருக்கும் இதுதான் எண்டு சென்டர் ஓகேங்களா த நெக்ஸ்ட் டாபிக் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ரேவியஸ் லேட்டிசஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கிறிஸ்டல் பேராமீட்டர்ஸ் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் ஆர் டிவைடட் இன் டூ செவன் டைப்ஸ் பை கன்சிடரிங் ஒன்லி ப்ரிமிட்டிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பட் தெர் ஆர் ஃபோர்டீன் கிறிஸ்டல் லேட்டிசஸ் பாசிபிள் வித் ஆல் டைப் ஆஃப் யூனிட் செல் அரேஞ்ச்மெண்ட் விச் ஆர் கால்டு ப்ரீவியஸ் லேட்டிசஸ் த ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் தட் த ஜாமெண்ட்ரிக் ஷேப் ஆஃப் தி கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் மஸ்ட் பி சேம் ஆஸ் தட் அபவ் த சாலிட் கிறிஸ்டல் இட் செல்ஃப் அப்போது நம்ம செவன் கிறிஸ்டல் வந்து நான் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இதை மெமரி பண்ணிக்கோங்க சிடிஓ எம்ஆர்ஹ்டி சிடிஓ எம்ஆர்ஹ்டி ஸோ சீனா கியூபிக் டி ஃபார் டெட்ராகனல் ஓ ஃபார் ஆர்த்தோ ராம்பிக் எம் ஃபார் மோனோக்ளினிக் ஆர் ஃபார் ராம்போ ஹீட்ரல் H for hexagonal and T for triclinic. This is the seven crystal. Then CTO, M, R, H, T. Now, we will discuss about the Now, we discuss about the seven crystal system and the previous lattices. So, we will discuss the seven crystal system. Cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, rhombohedral, எக்ஸகனல் அண்ட் ட்ரைக்ளினிக் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ கியூபிக்கோடைய ப்ரேவியஸ் லேட்டிஸ் த்ரீ ஸோ த்ரீன்னு சொன்னால் ப்ரிமிட்டிவ் தட் இஸ் அ சிம்பிள் கியூபிக் அண்ட் பிசிசி பாடி சென்டர்டு கியூபிக் அண்ட் ஃபேஸ் சென்டர்டு கியூபிக் இந்த மூணு பேர் தான் என்ன சொன்னால் ப்ரேவியஸ் லேட்டிஸ் தென் டெட்ரானல் பொறுத்தவரையும் ப்ரேவியஸ் லேட்டிஸ் டூ தட் இஸ் அ ப்ரிமிட்டிவ் and body centered unit cell orthorhombic bravest lattice 4 that is a primitive body centered unit cell face centered unit cell and end centered unit cell in all me idu varum adave monoclinic la enna primitive and end centered unit cell okay la then rhombohedral hexagonal triclinic moonu patna ஒவ்வொன்று தான் இருக்கும் அது யாருன்னு சொன்னால் ப்ரிமிட்டிவ் தட் இஸ் அ சிம்பிள் யூனிட் செல் தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சஸ் ஆர் எஜ் லென்த் ஆர் செல் டைமென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இதை பார்த்தலையும் கியூபிக் வந்து மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி அது டெட்ராகனு சொன்னால் ஏ ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஆர்த்தோராமிக்கு மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்காது இஸ் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி மோனோக்ரனிக்கும் அதே போல் தான் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி சரிங்களா தென் ராம்போ ஹீட்ரல் அண்ட் எஜ் லெங்த்து எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சியாக இருக்கும் அது எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னால் ஏ ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி தென் ட்ரைக்ளனிக்கும் பொறுத்தவரையும் மூணுமே நாட் ஈக்குவல் தட் இஸ் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு மூணுமே ஈக்குவல் அப்புறம் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்று நாட் ஈக்குவல் தேர்ட் வந்து நான் மூணுமே ஈக்குவல் டு கிடையாது இல்லையா அதே போல் லாஸ்ட்டு த்ரீ பாருங்களேன் அதே போல் ரிப்பீட் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஏ ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி தென் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சி அப்படி நான் பட்சமாக மறக்காமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு த்ரீயும் லாஸ்ட்டு த்ரீயும் சேமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க தென் ஆங்கிள்ஸ் தட் இஸ் அ இன்டர்ஃபேசியல் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ கியூபிக் 
டெட்ராகனல் ஆர்த்தோராம்பிக் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வேல்யூ நைன்ட்டியாக இருக்கும் எக்ஸாக்ட் நைன்ட்டியாக இருக்கும் சரிங்களா இது மறக்கவே கூடாது தென் மூணு கிளினிக் பொறுத்தவரையும் ஆல்ஃபாவும் காமாவும் நைன்ட்டியாக இருக்கும் பீட்டா இஸ் நாட் இக்வல் டு நைன்ட்டியாக இருக்கும் நைன்ட்டியாக அது இருக்காது அதே ராம்போ ஹீட்டரில் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் காமாவும் ஆங்கிள் சேமு பட் நாட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி மூணு ஆங்கிள் சேமாக இருக்கும் ஆனால் அது நைன்ட்டியாக இருக்காது அதுவே எக்ஸாகனலில் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி பட் காமா பொறுத்தவரையும் அது ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் ட்ரை கிளினிக் ஆல்ஃபா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீட்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு காமா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அப்போ என்னுடைய ஆங்கிளும் சேமாக இருக்காது அது நைன்ட்டியாகவும் இருக்காது சரிங்களா திஸ் இஸ் த இன்டர்ஃபேசியல் ஆங்கிள்ஸ் தென் ஃபைனலி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் சிஸ்டம் ஸோ கியூபிக்னு சொன்னால் சோடியம் குளோரைடு ஜிங்க் பிளண்ட் காப்பர் சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே டெட்ராகனால் சொன்னால் ஒயிட் டின் டின் டைஆக்சைடு டைட்டானியம் டைஆக்சைடு கேல்சியம் சல்பேட் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதுவே ஆர்த்தோ ராம்பிக்காக இருந்துச்சுன்னா ராம்பிக் சல்ஃபர் பொட்டாஷியம் நைட்ரேட் பேரியம் சல்பேட் இஸ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மோனோக்ரனிக் மோனோக்ரனிக் சல்ஃபர் சோடியம் சல்பேட் டென் ஹெச் டூ ஓ அது ரொம்ப ஹீட்டராக இருந்துச்சுன்னா கேல்சைட் தட் இஸ் அ கேல்சியம் கார்பனேட் சின்னபார் தட் இஸ் அ ஜிங்க் மெக்குரி சல்ஃபைட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தென் எக்ஸாக்னல் பொறுத்தவரையும் கிராஃபைட் ஜிங்க் ஆக்சைடு அண்ட் கேட்மியம் சல்ஃபைடு அண்ட் ட்ரைக்ளனிக்கு எக்ஸாம்பிள் காப்பர் சல்பேட் திஸ் இஸ் த சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் சாலிட் ஸ்டேட் கெமிஸ்ட்ரி தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்